哎，吴姐。吴姐，太巧了，这也。我们是你们面试的，你呢？啊，也是。那你多少分啊？什么分啊？我们家卫东满分他是研究生毕业，而且他工作的公司呢是世界五百强，他在公司里面是高管，每次坐飞机都坐头等舱。真好。你那边工作找了吗？没有。哎呦，没找工作那边怎么过呀？那边工作可难找了，不过我们卫东就不是这儿了。加拿大最缺的就是我们卫东这样的人才。那你房子找了吗？已经买好了。你房子是你买的呀？对呀。那你们的房子定在哪儿了？是哪个区啊？哎，那个房子。卫东的朋友帮我们找了几套那个花园洋房、啊，哦，嗯，你也知道房子的事儿啊，得自己亲自去看。对对对，所以我就想，也就那几套花园洋房吧，我们就找一套凑合着先住着。好啊好啊，那你们定下来了就给我打电话。好好好，没问题。哎，咱们那班吧。对对对。老公，走了儿子，走了，来给他弄的。走了，吴姐啊，回头见啊。英子，你过来。哎，你说你现在整天把这个词挂在嘴边上，你还有点女孩子样吗？你们答应过我的，说好今年之内把移民的手续都办完的。现在这样的决定又不是我能做主的。说话不算话。你别跟我发脾气啊，我这也烦着呢。要我在家天天看着你，我心里边也烦，我也难受。林英子，我知道你想让你爸爸过来陪你，但是我今天正式告诉你啊，你爸短期之内过不来。目前这个房子里面就你我两个人，你要想过得愉快一点，最好调整自己的心态在我们有自己的房子之前，只能让你在这儿先委屈了。委屈什么呀？比这更破的房子，我又不是没租过。你忘了咱们在乡下的日子了？问题是在结婚的时候，我不是答应过你吗？让你从此以后啊，永远都有好日子过，永远都住大房子。没想到一到加拿大，又得从头开始。这不是刚开始吗？着什么急呀？我相信咱们在这儿用不了多长时间，肯定能住上。别墅开上大豪车，这我可以给你保证，保证不出三年。老公，看好你哟！我也看好你哟！哎，老公，我有个主意，咱们在这混个两三年，混出个人样以后，咱们回国，把你一些什么同事啊、领导全聚到一块儿，请他们吃个饭，我做东，让他们羡慕嫉妒恨去吧。没错，把你们公司的那些人，还有你的同学，咱们都请来。让他们看看咱们现在的好日子，今天是个好日子，请家。不开心。我就才说了两句，他就给我劈头盖脸的骂了一顿。肯定有什么事儿又招惹他了呗？才没有呢，我都已经很小心了，他就是看我不顺眼
，不是你妈呀，对你的要求是有点严了，我会说的，啊。老李，你快点过来吧，我都快被你老婆给折磨死了。哎，你怎么说话呢？那是你妈，那套那套熊猫，还满意吗？喜欢，<笑>那个，那个，我我这还有事啊，呃，咱们抽时间再聊天。嗯 ，B Y E B Y E， 啊，好好好 ，B Y E。B-Y-E <笑>你们说，怎么才能够让我妈不那么啰嗦呢？<笑>